سلام ویژه تقدیم دوستایی که تازه با برنامه خودشان در امتحان درست پیوستن امیدوارم که بیننده برنامه باشین و همچنان از دوستهای برنامه امروزی ما هم مصفی شوین و در این بخش از برنامه صحبت می داشته باشیم روی موضوع مسئولیت های بشری روشن فکران ای که در جامعه ما روشن فکران ما چه مسئولیت هایی را دارند و چه کارهایی را باید انجام بدن موضوع خوبی است که امروز روی صحبت می داشته باشیم و همچنان مهمان بسیار خوبی که با خود دارم آقای خالد آریان هستن فعال سیاسی و اجتماعی سلام و خوش آمدین با برنامه ما آقای آریان سلامت باشین تشکر از اینکه ما رو دعوت کردین آها سپاس خوب به روز شما چگونه است پریش و تعالا خوش گذشت براتون روز یک روزی خوب و تقریبا روز خوب آها بسیار خوب می دارم که تمام لحظات هم طور خوب بگذره بیان در نخست برمایی را بگوین که البته روشن فکر کیست و از چه زمان روشن فکری به عنوان یک البته سوژه شناخته شده هست بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما همکاران تکنیکتون علیکم سلام همه بینندگانی که همین حکنون برنامه را تماشا میکنن علیکم سلام از طرف اونا درود میفرستیم بر نیروهایی که علال خصوص در امی چند روزی که جام شهادت نوشیدن به خاطر دفاع از نوموس ملی و استقلال کشور روشان شاد اونچنان روشان فکر ما زمانی که با سوژه روشان فکر رو برو میشیم روشان فکر و سیاست مدار روشان فکر کسی است که عملا فکر تولید میکنه روشن فکر کسی است که با نهنجاری ها و بی عدالتی هایی که در جامعه به حکم پیونده با این خامه پردازی میکنه و امواره این درد و رنج را می نویسه و در مقابل نهنجاری ها استاد می شود. روشن فکران کسانی هستند که تمام نارسایی هایی که نه در سطح ملی بلکه در سطح منطقه و در سطح جهان به حکم پیونده یا صدای عدالت خوانه را بلند میکنن و در مقابل او استاده که میکنند چنانچه در زمان جنگ که افغانستان با شروعی داشت دو تا از دانشمندان امریکایی در مقابل دیدگاه استاد شدن و همچنان جنگ امریکا بر حاله ایراق و همچنان تجاوز اسرائیل به فلسطین یا گزینه های مثال هستند که مثلا دانشمندانی که از سطح قومیت از سطح تباری و از سطح ملی خارج شدن یا به مسائل منطقهی و بین الملل صدا بلند کردن و همچنان راجع به ای که از چی زمانی روشن فگیری به این وانی یک سوژه شناخته شد میان دانشمندان و خامه پردازان یک دید غالی وجود ندارد مسئله ای که ایده ای را به برمیگردانند به سلح ویستفالیا که در 1648 به وقوع پیوست و تا اون زمان کشورها استقلالیت خود را نداشتند و بسیاری از کشورهایی بود که در اون زمان به استقلالیت دست پیدا کردند و یک تعدادی از دانشمندا باور به این دارند که بعد از اینکه کشورها استقلال به دست آوردند و در قسمت غنامندی اقتصادی فکری سیاسی فرهنگیشان گام های ارزنده برداشتند یا از همون زمان مستاق یمین هست که یا کارهای روشن فکرانه را در سطح ملی و سطح بین الملل انجام دادند و ایده بر این باور هستند که اصری روشن فکری اصری رزنسان یا تجددگرایی و نوزایی که مثلا بر میگرده به قرد نجده اکثریت دانشمندان قرن امو سده رزنس را یا قرن روشنگری را بیدوانی عرصه روشن فکری میدونن و ایده دیگری که بیشتر به روشن فکری تمرکز بیشتر کردن یا سال عبده اشتاد و موره انقلاب کبیر فرانسه در اتیادی اروپا علال خصوص در فرانسه ظلم و استبدادی که بر حاله مردم شده بود که تا با شنیدن او مو در بدن ما شخ می شود که این ظلم ها بر نگرده به امو کلیسایی که در اوجا بود و امواره بر حاله مردم ظلم می کرده اکثریت دانشمندان بر این باور هستند که بعد از اینکه مردم در مقابل کلیسا توغیان کردند و از ظلم و ستم به سطوح آمدند و استادگی کردند 
و کاخه های ظلم و استبداد را در هم شکستندن از همین زمان بود که روشنفیگری و روشنگری در تمام جامعه منشه گرفت اینها نظریاتی بود که در کل دانشمند داد اما ایده زیادی میگن که روشنگری یا عصر روشنگری زمان و تاریخ مشخصش معلوم نیست و هر دانشمندی به ما شیوا و بینش خودش از زمان و پیدایش روشنفکری تعبیر کرده است بسیار خوب خوب آقای آریان مشخصا ما به چه کسی روشنفکر گفته میتونیم یک فردی که روشنفکر برش بگویم دارای چی ویژگی ها باید باشه که روشنفکر گفته شما برش خب ببینید روشنفکر یکی روشنفکر گفت قسمی که قبلا عرض کرد یکی روشنفکر است یکی سیاست مدار روشنفکر کسی است که هیچ گای در دامن سیاست و قدرت سقوط نمیکند و کسایی که حداقل ما در افغانستان تجربه بعضی از شخصیت هایی که لاقل در عرصه روشنفکی قدم نهادن و ناکام شدن میبینیم کسی که روشنفکر است حداقل دیدگاه حاکم را در سطح روشنگری میزند یا زمانی که بر دامن قدرت سقوط میکنند یا به دامن ثروت سقوط میکنند یا دیگر نمیتوانند که در عرصه روشنگری کار بکنند روشنفکر کسی است گفتم که قبلا حرض کردم که بدیل میآفرینه یا فکر تولید میکنه کسی که در قدرت آمد و کسی که دامنش لکدار در قدرت و نوانجوری های فعلی شود یا بناوی مدیون مادون آمیر شود مثلا کسی که در حرکه قدرت هست زیر دستی از او براوت کار بکند در قد مادون هست و مدیونی از او هست چنانچه حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ترجمه حدیث است که بدترین بهترین امیران یا حاکمان کسانی هستند که در خدمت آلیمان هستند و بدترین آلیمان کسانی هستند که در خدمت امیران هستند این حدیث مصداق بر این است که کسی که عالم هست کسی که نظریه پرداز است کسی که حداقل روشن فکر هست یا کسایی هستند که یا در دامان قدرت سقوط نمیکنند و هیچ گاه دنبال قدرت نیستند روشن فکر کسی است که عملا با امو امزوایی که به خود اختیار کرده و گوشگیری و در یک حالت فقیرانه بر فردها میکوشد و دستبردار از مادیات دنیاوی هست یعنی بیشتر برای مهنویات و برای نسل بعدی که میاید برای از او روشنگری میکنه و برای از او تاریخ مشخص برای از او دیدگاه حاکم را برمیگردونه بنان روشنفکر کسی است که با قدرت در تناقض هست و کسی است که عملا در جامعه روشنگری میکنه بسیار خوب خوب تونم با آریان این کسایی که روشن فکر هستن چه نقش در زندگی سیاسی میتونن داشته باشن یعنی چه نقش ارفا میکنن در زندگی سیاسی بله کسایی که مثلا روشنگری میکنن اون مسئولیت هایی که یک روشن فکر داره نقد از نقد نظام سیاسی هست و همچنان ما زمانی که به جامعه مثل افغانستان میبینیم علال خصوص در حکومت پس و طالبان بیشتر از کسایی که ادیقل امویده و نامی روشن فکر را برای خودش میگیره یا مثلا نقد میکنن یا ازهانی اما را مخدوش میکنن یک روی کرد و یک بینش را نقد میکنن و عملا بری از او بدیل نمیارن روشن فکر کسی است که در کناری از ای که یک نظریه یا یک دیدگار رد میکنه با امو خردمندی و آگاهی خودش که دارد یک بدیل مناسب برای از او میاره این کسایی که مثلا ازهان یا مره مخدوش میسازن و یک روی کرده نقد میکنن و جایی گزین ایو یک بدیل خوبتر برش آورده نمیتوانن یا نمیشود که روشن فیگر بیاد روشن فیگر بیشتر روشی کنشگرانو ندارد مثلا با یک مسئله با خردمندی خودش که مثلا به اینوان یک روشن فکر از در جامعه بنابر همو سلقه های شخصی نیست منافی ملی که 
در یک کشور هست او را در نظر گرفته یک مساله را نقد و جایگزین بر از او خلق می کنه بسیار خوب خب آقای آریان جوامه البته جوامه را از لحاظ نقد پذیری و نقد نگری شما چگونه ارزیابی می کنه؟ ببینید جامعه از لحاظ نقد پذیری و نقد گریزی به دو گونه است یکی جامعه ای هست که نقد پذیر هستند و یکی جامعه هست که نقد گریز هستند مثل افغانستان در دیگر کشورهایی که با دموکراسی باور دارند یا اوجا مثلا یک مسئله ای که زمانی که بروز میکنه او بیشتر تمرکزشون به روشن فکران با کسایی که نظریه پرداز هستند خامه پرداز هستند دیدی حاکم را در عرصه های مختلف دارند دیدی ها پذیرفته می شود امی است که امروز می بینیم که کشورهایشون به جایگاه, جایگاه خوب و بایستر رسیده جامعه نقد گریز مثل افغانستان هست جامعه نقد پذیر جامعه بودشکن و شالودشکن هست که اموره با ظلم و نانجاری روشن فکرش با کسی که در قدرت سیاسیش هست دست و سیام میدین و در مقابل ظلم و استبداد استاد میشن و اموره برای مردمشان و برای منافع ملیشان کار میکنن جامعه نقدگریز مثل افغانستان که از یک انسان ناکاره مثلا یک انسانی خوب یک انسانی که با مسئله ای که در میان هست یک انسانی است که قانون گریز هست اما مردم ما بنابرای مسلقه های قومی سمتی یا منفعت شخصیشان از او انسان های شریف و انسان های قانون من بیزوزن زمانی هم که پشت میدیا می آین عرفای می زنن شبیه انسان هایی که دنبال عدالت اجتماعی هستن یا عرفای می زنن شبیه انسان هایی که عدی اقل حقوقی برای زنان قایل است یا حقوقی برای نسل جوان قایل است یا در پشت پرده کسایی هستن که خودشان قانون شکن هستن یا خودشان قانون گریز هستن در کل جامعه یکی جامعه مشروع یا غیر مشروع یا جامعه قانون نقد پذیر و نقد گریز هست بسیار خوب خوب آقای آریان با توجه به گفته های شما آیا سیاست مداران و روشن فکرانی که در افغانستان هستند از چون این خصوصیات و چون این موقفی که شما گفتین برخوردار هستند یا خیر ببینید ما زمانی که تعریفی می داشته باشیم گرچند تعریف متعدد و زیادی به روشن فکر هست با توجه به تعریف روشن فکر ما در افغانستان روشن فکر نداریم ما درست از ما یک قرن پیش ما کسایی را داشتیم که در عرصه های مختلف ولی ما ادبیات خوب یا شاعران زبردست یا مثلا کسایی که در عرصه های مختلف برای ما کار کردن برای فرهنگ ما برای غنامندی علمی و اقتصادی ما اما یک قرن هست که ما یک کلمه جدید نداریم نه در عرصه ادبیات اگر داریم هم موضوع قبول نیست مثلا امروز اگر به کشور ایران نظر بیاندازیم سالانه شش هزار کتاب بر وزارت اطلاعات و فرهنگش بیش از شش هزار کتاب اما در آرشیف اطلاعات و فرهنگ افغانستان اگر ما سری بزنیم سالانه بیش از یک هزار کتاب نیست اگر او هم از زیر نظر روشن فکران خارجی اگر بگذره صد کتابی از او با منطق و روش امروزی استوار نیست بنابراین در افغانستان با توجه به تعریفی که از نظر دانشمندان شده ما روشن فکری که دیقل کار بکنه برای من جهان و منطقه و در سطح داخلی برای مردم وجود نداره آها بسیار خوب خوب آقای آریان اگر کسایی که بخواین روشن فکر شوند یا پا برسیگی سیاست بگذارن اونا چه, چه کار را پیش رو بگیرن مطالعه بیشتر داشته باشن یا کدام کار دیگه هست میشه برای دوستا بگوین دقیقا یک مسئله ای که یک آدم روشن فکر یا در هر عرصه رشد میگنه یا به غنامندی میرسه و یکی فطری است یک اقتصابی بعض انسان ها با اموزینیت روشن فکری یا اونر یک کار را دارند در پلوی از او تمرین و ریاضت هم کار هست و مطالعه و کوشش کردن برای که به مو موقف و اولایی که یک روشن فکر داره برسیم اما در پلوی آن روشن فکر باید بیشتر در دامون قدرت یعنی بیشتر در افغانستان کسایی که میایند نقد میکنن یا همو 
نوواری هم اگر در گاگای نوواری هم میکنن یا بسیار زود هست که از اون موقف خودشان کنار میروند مثلا تا زمانی که یک شخص در بدنه قدرت هست یا سکوت هستن و زمانی که از حکومت کنار زده میشن یا به یک منتقید حکومت تبدیل میشن و بیشتر سیاست ها و پولیسی های حکومت ها نقد میکنن که اگر دوباره هم یاره در قدرت جایگزین بکنیم دوباره همو ایده و همو اندیشه و همو روی کرد دولت رو میپذید بیشتر در افغانستان مشکلات زیادی وجود داره که صد و موانی بری کسایی شده که نظریه پردازی بکنن یا روشنگری بکنن یا بیشتر تلاششون تا زمانی هست که بر یک موقف و یک جایگاهی در بدنه نظام پیدا بکنن که با توجه به تعریف روشن فکری و روشنگری یک روشن فکر توجهش به قدرت به غنامندی سروت به مسائل دنیاوی مادیات مبرا هست از یا تا این مسائل را ما در نظر داشته باشیم نمیتوانیم که به همون دیدی که مسئله خردمندی و خردندیشی و روشنگری است دست پیدا بکنیم بسیار خوب خوب اگر حرف و گفتنی و پایم داشته باشیم داخل از شما شنونده هستیم بفرمایید خوب به عنوان یک جوان ما تمنا دارم و آرزو دارم از نخبگان یاکیم بر قدرت از اینکه ادیقل بیشتر توجه داشته باشند برای ایلم برای بخاطر که در جامعه ای که کتاب خواندن نباشد در جامعه ای که به فرهنگ و معارفی از توجه نشود دیگر او جامعه به قاقرا و به طرف نابودی سوق داده می شود بیشتر کوشش بکنند و تمنای ما از جوانا و از ام نسل خود ما می است که بنا به تجربه گذشته ما تجربه گذشته را در نظر گرفته ای که ما چقدر از امی نفرت و انزجار قومی ما شکست خوردیم یا چقدر ضرر و زیان را دیدیم در طول تاریخ با توجه به او تجربیات دست به دست هم بدیم و آینده ای کشور بر میگرده به نسل جوانی که اگر دست به دست هم ندیم ما سالیان سال این زجر و بار بار میمریم بله واقعا خب آقای آرین خیلی سپاس از شما از که در برنامه ما حضور پیدا کردین و از عرفای خوبتان ما هم مستفید شدیم سلامت بشین تشکر